ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈലാഞ്ചി കിച്ചൺ ഇന്ന് ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അവൽ യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ചായ തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എങ്കിലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ വന്ന് എത്തുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ചുവന്ന അവലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളി അവലാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം കട്ടിയുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അതും എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ അവലിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മൊത്തം അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവലെല്ലാം നല്ലപോലെ കുതിർന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ കട്ടിയുള്ള അവൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിലും വ്യത്യാസം വരും ഈ കുതിരാനുള്ള അളവും വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല മാവ് പോലെ വരണം അതുപോലെ നനച്ചെടുക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ നല്ലപോലെ വേവിച്ചത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു ലെമൻ്റെ പകുതി ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇപ്പം ഇത് കട്ടിയായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം നല്ല ഈർപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് മയത്തിൽ ചപ്പാത്തി മാവിന് എന്ന പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാം ഈ മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള മാവ് എടുക്കുക ഇത് നല്ലപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളങ്കയിൽ വെച്ച് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തട്ടി കൊടുക്കണം ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് നല്ല ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കണം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് കട്ട്ലെറ്റ് പോലെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവെല്ലാം കട്ട്ലേറ്റ് പോലെ നമുക്ക് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരെ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ വെറുതെ ഓയിൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഓരോ കട്ട്ലേറ്റും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുപ്പ് സിമ്മിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ തീ കുട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകവശം വേഗത്തില്ല വെളിവശം മാത്രം വെന്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തീ എപ്പോഴും കുറച്ച് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മൂന്നാല് തവണ നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ച് കിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കളർ വരണം അതുവരെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്